どうもこんにちは。こんにちは。ええー、ななちゃんです。七不思議の吉田桃です。お若みのぶです。よろしくお願いします。お願いいたします。ということで、はい、今回のゲストをご紹介させていただきましょう。はい、アジャコングさんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はじめまして。はじめまして。いやーもう、アジャさん来ていただきましたよ。いや、本当に人生生きてみるもんですね。<笑>わかんないから本当にありがたいなと思いますよマジでこれは彼は本当に女子プロレス大ファンでしていや、はい、本当にその対抗戦ブームだった頃にもろ中学生だったんでまあその頃前女の中継もあのあフジテレビのやってましたので、はいはいはいはい、その時にえっと武道館でしたっけ、はい、えっとえっとあ関西選手とか新郎、はいはい、やった頃のことであったりとか<笑>すみません好きすぎるとテンションこうなっちゃう人、えーうんうん、前女のその若手の選手の壁となって、はいはい、ずっといらっしゃった頃から僕は見させていただいてるのでああありがとうございますそれはそれはもう本当にでもあれですよ、はい、こ,れこれあのこのチャンネルあれですよ、はい、前ブル中野さんとかも出られてるんですそうなんです中野さんのこともずっと褒め倒してたんでしょきっといやあのー、<笑>はいあの褒めいやそうですよね<笑>それは言うじゃないですかでしょいやそれはそうですよもちろんアジャさんもブルさんもたくさんの方を見ていますから<笑>プレイヤー社さんが来た時は、はい、彼はですね、はい、あの匂いを嗅ごうとしましたねやめなさいよそれ<笑>やめなさいよそれはちょっとすごいなちょっと隙があったから行ったわけです隙があったすいませんすいませんもう,もう今やあのあれですよ静岡であの八重洲の女将やってるんですから居酒屋の女将なんですから<笑>ダメですよそんなことしちゃ本当に、えー、あの頃のね方のレジェンドの方に僕はお会いできるってはすごく嬉しいなで,、ねえーね、でこの番組なんですけども、はい、一応ベースとしては、はい、怖い話のチャンネルではあるんですけども今回はですね、はい、アジャコンクさんお越しいただいたところですのでちょっとプロレスに関してのですね、はい、裏話みたいなところからですね、はいはいはいはい、なんかいろいろ、ね、あまあね今世の中ねほら極悪女王とかねうもうね最近本当にねおかげさまでねちょ,ちょいちょい仕事増えてるんですよ極悪女王のおかげでねそうですだからほらみんなやっぱり今ね,ねそこ今女子プロレスが熱いみたいにみんな乗っかってくれるじゃないですかでそうするとね大体やっぱ話回ってくるわけですよ、はい、ありがたいなーと思って<笑><笑>なるほど極悪女王出てないですけどねあの私入る前のせいそうですよねそうそうだからでもまあねその辺みんなあ,のあんまりよくわかんないから、はい、とりあえずアジャコング呼んどけばいいだろう<笑><笑>ちょいちょいちょいちょいちょいちょいねちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょい
一番はやっぱり、はい、あの私もだから中学卒業してそのまま入って、はい、2000年が多いので、はい、当然お酒もタバコもダメじゃないですか中本そうですよ,そうですよ、ね、考えてみたら、ね、あの法律でダメなんですから、はい、<笑>そうですよね決まってますから、ね、法律で決まってて俺もダメだし、はい、で、うん、まあ要はだから恋愛とかしちゃうと、はい、そのね仕事に身が入らなくなるし,、うん、しかもそこもねそこもまだ2000年なんで、はい、ねあの間違ったことが起こっちゃいけないっていう,う多分そこが一番最初なんですよ参勤なるほどそういうことなんですねなのであのまあね、僕は非常にだから二十歳過ぎた選手たちで二十、はい、歳過ぎるってことは、まあ、あの大体15で入ってもう5年ぐらいやってるんで、はい、ベテランになるわけですよ、うん、その当時はそ,かそ,かだからそうなってくると会社も黙認はしてくれるんです、うん、はいはいはいはいはい黙認というか、うん、だからそんなにあのだから要はファンの人にその姿を見せるなよと、うん、なるほどまあ、だ見せる暇もないんですけどね、年間250から300試合もあるんで、ものすごい興行量でしたよ、ね、そ,そんなに飲み歩いてる暇もないんですけど、<笑><笑>でもだから、そういうな形で、要はだから、未成年だから、放火しちゃいけないよっていう部分で、あのー、どっちかというと、やっぱり、あの当時の女子プロレスラーって、やっぱり、はいまあ、厳しかったのもあるんで、はい、よく言われてたのが、あのー、少年院に入るより、はい、前順に入れた方がみんな構成するって言われたんですよ<笑>すごい例えですねそんな対比、えー、規律が厳しくて上下関係がってことですよねそうそうなんです,んです実際厳しく厳しかったですねだからあの、うん、やっぱり結構ちょっと地元でやんちゃだった人たちとかが結構集まって入ってきたりするわけですよでもやっぱりそこに入って、うん、まあだからねまあだからその分かるんです少年院は入ったことないから分かんないんですけど、はい、そういう少年院とかに入ったら、はい、そのね、規則は厳しいですけど、とはいえ、中でのね、はい、先輩後輩とか、まあ、上下関係はそこまでじゃないじゃないですか。はい、でもで、ね、ここはもう、うちの、その、前所の場合入った瞬間から、はい、一歩入った瞬間から、一日でも早く入った人は先輩なので、年下であろうが年上であろうが関係なくなので、はいはいはいうん、だ私、今でもだから、後輩二、はい、年後輩の井上京子、はい、井上孝子とかね、はいはい、あの二人とも年上なんですよ。あ、そうですか。でもすっごい偉そうに、ああいとか言ってるんですけど。<笑><笑>世間一般で見たら、あの二人、はい、年上なんで。あ、そうなんです、ね。でも、まあ、でも、私が中卒で入って、か、彼女たち高卒で入ってきたんで、いいね、送りで入ってくるんで。だから上下関係逆転するだからそれはいまだに続きますし私にどんな理不尽なこと言われても彼女たちは「はい」はいはい、かイエスしかないのでっていう<笑>すごい手順なんですね<笑>考えること許さない「はいイエスどっち?」って<笑>両方同じ意味ですが<笑>ということになりますね<笑>、えーえー、やっぱ厳しいですよ、ね、だそういうところだったのでだからあの親御さんたちも、はい、そ,のそれこそあの、ね、うちのちょっと、はい、1年ぐらい先輩の方たちもちょっと、はい、もともとやんちゃしてたっていう方たちが、はい、もうこれ以上、はい、あの警察のお世話になるぐらいだったら、はい、とりあえず入れちゃうと女子プロ入るよって<笑><笑>で女子プロ入ったおかげですごくまっとうになりましたいやすごい環境だったんですね<笑>みたいですねはいですよ、まあ、私たちはそんなことは思わずに、はいまあね、ああいうふうになりたいなーで入ってるんですけど、ねうん、確かにでも入ってやっぱり体育会と言われるやっぱり、ね、上下関係も厳しいっていうのは、はい、でもそんなものは、うん、昔の部活とかね、はい、中学校とかやってるのはそんなもんだと思って入るじゃないですか,、うんまあ、だから中学校の部活よりまあ、まあ、その日じゃないぐらい厳しかったですけど、はい、でもまあ練習厳しいとかそういうことはもう分かりきってたので、はい、まあこんなもんだろうなと思って。あ、もうそれはもう心を奪わなかったね。しかも私15歳で入って一番下なんで、はいはいはい、もう何を言われたところで一番、年齢も一番下なんで、はい、全部言われて当たり前と思って入ってたんで、はいはいはい、でも思ったあれ16歳で入ったら多分言うこと聞けねえなって、年下の先輩に、はいはいはい、あいとか言われたら、うっせえこの野郎って言いたくなっちゃうから、<笑>うっせえかよってなっちゃうから。なるほど。さんはもうそういう元から強気な。そうですね。はい。あの、まあ、もともと私自身が、はい、あの、生い立ちじゃないですか、はいはいはい、あの、子供の頃私、ハーフなんですよ。はい、アメリカと日本のハーフで。はいはいはい、で、だからま、それの、昭和40年当時、ハーフっていうと、やっぱり、今ほどね、もてはやされないで、うん、やっぱ外国人が珍しかった時代なんで、はいろいろそれで、まあ、まあ、いじめじゃないですよ。いろいろ言われたりとかっていうのもあったりとかしたんで、でもまあそのうちの母親が結局その言われて泣かされて帰ると、はい、なんでお前そんなことで泣いて帰ってくんだと、うん、あの泣かすまで帰ってくんだって追い出されるのでなるほど喧嘩とかになると、はいはいはいはい、家に泣いて帰って。え、入れてくれないので、はい、世界で一番怖いのは母親だと思ったんで、家に帰ってお母さんに怒られるぐらいだったら、こいつを泣かして帰ろう,う。行くしかないですよね、そうなってくると。そういうのも精神的にも強くなってきて。それで女子プロレス入ったもんだから、だから本当15でよかったですよね。15でよかったです。15でよかった。だから、中学校の時とかも、はい、中学校の先輩とかにやっぱりいろいろ言われるじゃないですか。はい、お前、あだこうだとかね、はい、あれしろ、これしろって、特に、その昭和ね、50年代なので、まだちょっとね、学校荒れてる学校だったりとかして、いろんなね、先輩からいろんなこと言われたりするんですけど、はい
せ、先輩の言うことなんて聞けばいいんですけど、ただ私からすると、お前に先輩として何かしてもらった記憶はないよ、ね。と<笑>か<笑><笑>あるわけですよ、ねはいはい。部活の先輩の言うことは聞くんです。なるほど。なぜなら部活でお世話になってる。お世話になってる。お世話になってない先輩たちになんかあると、うん頼んで先輩になってくるって言ってないよね。<笑>いやいやはい、<笑>スイッチが一段階入るわけですね、<笑>ここでもう。すごくわかります。<笑>先輩になってくださいって言って、頼んだことないよね。お世話になってない先輩、先輩じゃないですもんね。そうですね。だって。<笑>あな何の世話してくれたのいやマジそうなんですよ、ね、すごいとこで共通ゴミ捨てるそうまあ分かるけどねそれ行くつでも分かるけどだからその先輩たち結構歯向かってたりとかしてたんででもプロレス世界に入ったらやっぱり自分より一日でも早くまあ一日ってことないですけど一年早く入った先輩たちってもう受け身を取れてプロとしてプロレスラーとしてリングに上がってる先輩なのででその人たちからすれば私たちはもう何にもできない人間たちがそのプロと素人の差があるわけですからでもそれはもう完全に先輩なわけですから何を言われてもそれは先輩のことですからってなるわけですだから尊敬できる部分があればいいんですけどだからこうその前女の中の先輩の方はもう全員言われてもやっぱりもうイエスですかそうですもうあそ,それは当時だ今でも先輩に会えばはい、はい、かイエスしか言いませんけどただみんなに今言ってるんだから先輩嫌いな先輩とか嫌いな先輩いないよただ言っとく先輩は全員面倒くさい<笑>ああなるほどいろいろなことが面倒くさいですから<笑>でもえ面倒くさいだって、はい、であの、はい、こう業界とかにいる、はいはい、いや先輩はすごくいい方たちですよ、はい、でも、はいやっぱり、先輩は先輩なので、めんどくさくないですかめんどくさいですね。めんどくさいですよ。そうですよ。すぐ、どんなにいい優しい先輩であろうとも、長く話してるけど、めっちゃめんどくさいな。そうですね。もうちょっと、次生きてんだけどな。でも、だから、打ち切れないじゃないですか。先輩に話しかけられて入ってきてて、時間がようと思っても、打ち切れんと、めんどくせえな。そしてくんねえかなって思うことあるじゃないですか。帰れよって思いますもんね。どんなにね、いい方でもですね。そうです。だから、嫌いな先輩はない。ただ先輩は、全員めんどくさい。後輩に言ってるんで、だから後輩に、じゃ後輩とよくご飯とか言っても、でもきっとお前らもそう思ってるって、すごいいい人いい人ですよ。でも、絶対めんどくさいと思ってんだろうって後輩に。自覚はあるぞみたいな。<笑>いやでもね、うん、こういうねなんかトーク番組とかにこう出られた時って絶対聞かれると思うんですけど、うんうん、やっぱその怖かった先輩とか、はい、なんかこの人の仕事がすごかったなとかそういう方っていらっしゃいますやっぱり何人かこの方なんじゃないかなみたいなのは、はいはい、ジャガー横田さんとかそうですあのジャガーさんはね、はい、私は先輩というよりジャガーさんが一回引退された直後に私たち入って、はい、ジャガーさんコーチでついてくださって,て、はい、私の方でプロレスの色を教えてくださった師匠なので。でも本当にあの、はい、レースは厳しかったです、ただ、はい、それ以外のことはすごくあのやっぱり初めての教え子だっていうのもあって、うん、ジャガーさんがすごくあの面倒見てくれた、はいまあ、死というよりちょっと母みたいな、プロレス界の母みたいな感じになってたので、もちろん練習は本当に厳しかったです、うん、基礎体力とかに関しては、はい、とにかく徹底的にやらされて、はい、そんなにであの、次の年に若手が入ってきて、はい、あ卒業あもう練習卒業かなと思ったら、卒業させないよって言われて、はい、5年ぐらいずっと基礎を朝,、えー、朝10時からあの来いって言われて、はい、嘘でしょ、巡業とか普通に毎日出てくるのにと思いながら。<笑>おかげでやっぱり壊れない体を作れるようになったので、はい、やっぱジャガーさんの教えっていうのはやっててよかったなっていう、はい、ジャガーさんのおかげで私たちはもう基礎体力とかその最,最初の基礎の基礎を全部教えていただいたので,そ,でそれとともにやっぱりジャガーさんがその前の年までよ前女の,あのトップにいらっしゃったからなので前女とはこういうところっていうことを先回りして、うん、だこういうふうなことをしていくと先輩たちに怒られないで済むかもよっていうこともちゃんと教えてくださいって、うんうんうん、あの巡業とか言って、はい、まあ当然怒られるのは怒られる、まあ、理不尽なことで怒られたりもしますしあれなんですけどでも少なくとも仕事上でっていうことで先回りして教えていただいてたので、うん、うちのねすごいいい子に育ったんですよ、はあ、そうなんです、ね、ただすごいいい子に育ちすぎて会社から「いい子すぎてつまんねえあの代」って言われてたんですなので私たちの1年後に北斗さんがいて、はいはい、さんで1年下にトヨタたちがいたわけですよ、はあはいはいはい、でうちら<笑>なんかいい子すぎて無個性になっちゃったんで、はい、あの61年組を抜いたら60年対62年世代闘争とかうちらはどうしましょうねあ,<笑>あそうでしたっけアジャさんの代ってだから私たちはだから要はクラシックレスがいなくなって次のスターをって言った時に私たちは除外して60年と62年の対抗が始まってたりとかしてたんですけどで会社はだからその中からスターを出そうみたいなやつなんですけどで全然そのもうそこもまあだからまあちょこっとは盛り上がりますけど、えー、その盛り上がりきらないでいるうちにで私はでその時しかもねあの除外された
年代とともに、はいはい、その時あのまあ合格同盟から極門とってブルさんの方に着いて極門とについてたんで、はいまあ、私はヒールの方にいたんでまあベビーフェスがなんか頑張って盛り上がって誰かそのうち出てきたら、はい、また会社もあるんだろうなぐらいに思ってた<笑>なるほど<笑>そ,そんな思考だったんですかあなんか会社によってやっぱダンプ松本さんが世に出たのは、はいはい、ヒールであんなに言うんだよもうダンプが最初で最後だ、はい、お前らヒールは基本的には表に出る存在じゃなくて遠藤さんの力持ちなんだからダンプみたいになれると思うなよって会社にも言われてたんで、ねはい、だからああって表に出てわーってわーキャー言われるのはベビーの仕事だって会社から言われてたんでああそうなんですねはい,いと思ってたんでこっちであのまあ普通に試合しながらはいはいって早くベビー出てこねえかなーってええー、あのー、アジアさんの同期でいうとその頃だと他に誰がいらっしゃるんですか私は結局えっ、ー、と途中でやめちゃったんですけど、はい、えっ、ー、と工藤めぐみがまあ工藤めさんやもともと工藤同期だったんですけど、えー、途中であのー、ちょっとから座を壊して一回全場もやめ、総、は、裁、い、やめちゃってて、ええ、だ工藤コンバット。ああ、そうですよ。そうですよ。そうですよ。そうですよ。そうですよ。そうですよ。そうですよ。そうですよ。そうですよ。そうですよ。そうですよ。そうですよ。そうですよ。そうですよ。そうですよ。そうですよ。そうですよ。そうですよ。そうですよ。そうですよ。そうそうですよ。そうですよ。そうですよ。そうですよ。そうですよ。そうですよ。そうですよ。そうですよ。そうですよ。そうですよ。そうですよ。そうですよ。そうですはい、行っちゃったのって言うから、うちらも知らないですよ。<笑>最近コンタクト取ってないんで、そうか。おとなしかった方たちが FM に行って。そうそう、そうなんだから、そこに別の団体。トヨタさんもコンバットトヨタさんもそうです、そうです。おとなしかった。はい、おとなしかった。えー大暴れされたじゃないですか。いやね。はい。で、そこでね、ジャッ姫って、で、ヒールやってたしね、はい、ねあんなも、電力爆破とか始めちゃったし、はい、あの人たちどうしちゃったんだろうって思う。<笑>ちっちゃ面白い。で、残ったこっちで言うと、はい、私、一緒にだからやってたバイソン。はい。バイソン木村。はい。はい。で、あとはだから、あれですね、あと残った、あの、カオル。はい、はい、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、そうですね、えー、イーベルなんか、昔、昔ぐらいは、はい、そうですね、だから、その辺は、みんな同期だったんです。あだ、はい、後々とこう、出てくるんですけど、えー、その頃は、あんまりこう、目立たない感じでいて。はいはいはい、なるほど、これはもうね、聞きたいことが、僕はたくさんあるわけですよ、ね。はい、はい、ね、じゃあ、ガン選手のお話とかあったじゃないですか、でも、その後、あの、前女に、あの、バイソンさんが戻ってきたりとか。ああ。あの、はい、あのー、一回だからその前場引退,、はい、引退して,引退してそう、私がベルトを取った時にバイソン引退して、えー、涙で送り出したのに、<笑> 2年ぐらいしたらお前 JD でもう戻ってくるんだよ。<笑>戻ってくるんかいっつって。そうですよね。<笑>で、その時に JD でジャガー選手とかも復帰されたりとかしたっていうのは、はい、アジャさん的にはどんな感じだったんですかあ、またいつか、なんか、なんか戦えるというか、そういう気がするなっていう感じだったんですかあ、ね、でもいや、全然そう、の引退された時とかは思ってないです。ジャガーさんとかも思ってなかったですけど、はい、ただ、あの、最初に、その、全然25歳定年制っていうのがあったじゃないですか。はいはいはいね、っていうことは、あのー、まあ、クラッシュにしてもそうなんですよ。だいたいみんな22、3で辞めてるわけですよ。はい、なるほど、うん。で、私たちがその、わーって言って、私たち5つ、6つクラッシュとか上だったりするんで、はいはい、私たちはじゃあ20だ、25になった時、まだ30ぐらいって、はい、今で言ったらバリバリやってる選手たち、ね、今、バリバリ現役で、今一番油が乗ってる選手たちがだいたいそれぐらいじゃないですか。はいはいはいっていうことは全然できるわけですよ。だそれは、会社のルールで辞めてったけど、それはまだ,だ、で、その後にあの、前場だけじゃなくていろんな団体ができるんだったら、それは、やれる場所があるんだったらやりたいよねって思うのは、ああ、ありかなとは思ったので。ういろいろ増えましたもんね、ネオレディースがあったりとか、あるんですけど、はいはい、その後の流れで。はいでなんかちょっとね、はい、さっきあの、巡業がすごく過酷だったっていう、はい、年間で、はい、えっと、3200私たち250から、私ね、一番多くて280ぐらいだったんで、はい、300まではあの体験して、先輩たち300まであったらしいですけど、はい、大体まあ250平均ぐらいですね。もう移動とかも結構、かなりしんどかったんでもね、移動はあの大型バスに乗って、はい、で、毎日、でもね、あの、今みたいに、その、大阪行って、東京帰ってきてとかじゃないんですよ。あの、ちゃんと、コースをちゃんと組む人がいて、だから、東京、あの、今日からじゃあ2週間の地方巡業に出ますって言うと、東京から始まって、まず、えっと、じゃあ、東日本に行きますって、あの、はい、東日本行きますって言うと、まず、北、あの、茨城行きます。はい。はい。本日は茨城で試合です。はい、普,通普段、茨城の試合だと、単発で帰ってくるんです。はい、でも、そこからスタート、茨城でやったら、はい、次の日、そこで止まります。次の日、福島行きます。はい。で、次、あの、宮城行きます。とか、はい、福島のもう一個別のところ行きます。宮城行きます。で、ずっと上まで上げて、青森まで行ったら、はい、青森から今度、はい、今度、日本海側もあって帰ってきます。で、2週間ぐらいかけて、はい、毎日試合しながら、
ちゃんと書いてくるんですよああそうですちゃんと決められてるんですねこれねルートが、はい、もう日本全県行って行ってない県ないですねはい全部全部そうですよねで各場所のいろんなところに宿泊とかもそうですそうですもうだから泊ま,、ね、まりまくってるんでだからまあいろんなところに行っていいないろんなね特に東北とか岩つくつきのなんか旅館があったりとかもするっていうので、はいうねまあ、ちょっと気を興味深いというかいそうです、ねまあ、なんかちょっとあこの部屋怖いなみたいな思ったこととかってか私はそんなに霊感とかがある方ではなかったんですけどた,、はい、ただなんとなくちょっと怖いなとかだから嫌な場所とかあんまり近寄らないようにしようとか、はい、子供なんかゾワッとするとことかあんまり行かないようにしようとか思ってたんですけど、えーえーあのはい、昔だから本当に私がまだデビューして、はいえー、1年目ぐらいの時に地方巡業連れてってもらった時に。えーえー東北、その頃東北とかって、あの、やっぱりビジネスホテルで旅館が多かったんですね。そっか、ほど旅館だ。うんうん、はい。古い旅館とかがあって、はい、で、大体いつも泊まる旅館とかだったんですけど、はい、その、で、バスがついて先輩たちがこう、部屋割りがこう、えー、ね、あの、えー、新人なんかも大部屋なんですけど、はい、先輩たちは2、うん、3人とかし、ぐらいずつ先輩たちのあの部屋割りで、こちらですとかって言いながら、はい、あの、いや、アテンドしながらやってて、はい、で、荷物を持って、私、バスの荷物を下ろしていこうと思ったら、旅館の前に、はいデビルまさみさんと、はい、後の北斗明さんが二人で、はいはい、北斗さん一年先輩ですそこに立ったまんま二人が、うーんって言ってるんですよ。はい、えと思って。はい、<笑>で、私もなんか見た感じ、あ、なんかちょっと、<咳>はい、薄暗いなんか薄くみが悪いなと思いつつも、はいはいはい、え、なんて先輩、えど、どうかされました、はい、うーんって言って、はい、デビルさんが北斗さんに、あんたも感じるのつああ、デビルさんもです,ですか、はい、って,って、はい、嫌な感じですね、はい。しょうがない、とりあえず入ろうか、つって。はいえ、なんだろうな、ね、行くよ、新人って一緒に入ってったら、<笑>入った瞬間に入り口のところ、こけしがずわーっていて。そうなんだ。だからまあ、こけしが、あの、すごい置いてある、旅館だったんですけど、別に、ね、普通に考えれば別に、こけしが置いてある。でも、すごい、それが、だいぶの量だったんですよ。で、やっぱりそんだけいると、ちょっと怖いなっていうのもあって、でもそしたら、デブルさんと北斗さん、あーなんか頭痛いなーって言って、えー、やばいなここって言いながら、はい、そんなこと聞いちゃうじゃないですか、はい、嫌じゃないですか気になりますよ、ね、気になる、ね、怖いーみたいな<笑><笑>確かにちょっとゾクゾクする感じはしたけれども<笑>誰かが口に出してでしかもデブルさんとかそういう北斗さんとかやっぱり霊感がちょっとあるっていう噂も聞いてもうそういうこと言われたら今日寝れなくなっちゃうのにーって思ったら<笑>怖いーってなるねなりますよねリングジョーでは、はい、<笑>ちょっとファイトがやってるのに怖いになるんですよね。<笑>その頃まだね16歳ぐらいの、ね、16歳の、まあ、もない頃でもうん怖いよーと思って、はいはい、いやだ止まりたくないけどでもしょうがないよねーって言って、はいはい、であの新人はそのまずあの配膳食事の配膳とか先輩たちもやって、はい、で、うん、このお風呂回しって言って、はい、先輩たちがあのやっぱ旅館のお風呂昔そんなに大きいお風呂じゃなかったですよね、はい、温泉とかじゃない家族風呂みたいなところだと、はい、やっぱり2人とか3人しか入れないんで、うん、誰々さんたちをってこう順番に上の先輩から呼んで,、はい、でそのお風呂回しとかやって、はい、でそのお風呂回しするのにずっとお風呂の前とかで待ってるんですよ、はい、やっぱ薄暗いところなんですよ<笑>やだなここに1人でいるわな<笑>で2人一組でいるんですけど誰,、はい、あの誰,誰さんが出ましたって言うと次を呼びに行かなきゃいけないので呼びに行ったらね一人になって<笑>帰ってきますでで。しかも呼びに行った時に先輩になんか用事頼まれたりすると、はい、そのまま帰ってこなかったりするんですよ。なんか帰ってきてとかねありますよね。早く帰ってきてし,しかも呼びに行ったら次の先輩も今誰もフローバーの前誰ももうやだ。めちゃくちゃ怖がりが。<笑><笑>何かを見たわけじゃないけど雰囲気がもう怖いっていうでもじゃあ次の日の朝にデブルさんと北斗さんが「やっぱ昨日出たね」みたいな感じで、ねえー、かを見られたらしいんですよ、えー、そうなんですか浅田さん見てないか分かんないけどそうそう、はい、2人はなんか見てるんですよ、ね、やっぱやっぱ痛いよね、えー、みたいな話をされたんで「え嘘でしょ嘘でしょ?<笑>」<笑>あ,あ、そうなんだ。いろんなとこ確かに本当に行かれると思うんで、うん、やっぱそういうとこありますよね。なんかここは自分に合わないっていうか。うんうん、いや、日本全国でやっぱりその回ってるんで、もうしょうがないなって思って、でも、うん、自分でもまあそんなにちゃんと見ることがなかったので、うん、あの、まあ子供の頃からでも、やっぱり、まあうちの親も、あの、よくね、あの、子供の頃とかも、あの、夏の前に肝試しとかやるじゃないですか。はいはいすね、お墓とかでやってるのを見て、う,ん、うちの母親が、はい、だって、生きてる人間だって、寝てる時に、ね、頭のところで騒がれたら怒るだろうと。うん、それな、肝試しって墓場に行って騒いでみろ。うん
、寝てる人間怒る決まってんだろっっ<笑>すんじゃないよ、そんなことっつって。<笑>はい。すごく正論ですね。正論。言われてたんで、<笑>そ,そういうのは言っちゃダメだってずっと言われてたんで。はい、大人になってからもそういう肝試しとかで、はい、でもやっぱりね、バラエティーとか昔あったじゃないですか。はい、ね。本当にもう嫌だっつって、今はもう事務所にも絶対 NG って言ってるんですけど、はい、昔はそういうのがあって、本当に、はい、お墓の中を、はい、あのー、一緒に回る女性タレントさんと回るし、はい、その子がもう入り口から動かなくなってしょうがない、はい、その子担いだまんま、はい、しょうがないってだって進んでくれないから担いで、はい、でお墓お前ほんとすいません寝てるとこほんとすいません、はい、騒がすもりはねすいませんってずっと言いながら30分ぐらい結構いるお墓を、はい、もうだからお墓の怖さよりほんとに申し訳ないですほんとにごめんなさいの気持ちで謝罪の気持ちで帰ってきて、はい、で無事終わってでもその後やっぱりスタッフの人たちがやっぱり、はいあの、お墓の、やっぱ墓石の上とかちょっと乗って取っちゃったりしてた人で。わわわはい。<笑>骨折したとか。えぇー。高熱出してしばらく戻れなかったスタッフがいたとかっていうのを聞いたんで、ほらやっぱりそれはやっちゃダメだっす。よかった。ほんとすいません、すいませんって言いながら回ってよかった。あそうですよね。昔のバラエティーってありましたよね。<笑>そ,ううよそうなんですよ。全然そういうの普通にやってたんで。えー、だから今はもうそういうのが来ても、えー、うん、だからもう,う、ねそ、そうそうやらないし、なね、今、今だとね、こうやって飛んでると、そんな、だ飛んでるなんて大体、やばいんだからさ。<笑>見るからにやばいじゃん。<笑>名言ですよ、飛んでるは大体やばいですよ。やばいでしょ、だって飛んでるなんて。そうですね、よく飛んでるやばいでしょ。暗いし怖いし。そう、めとしてるしね。そうなんです、ね。だから私もなんか一回、トンネルじゃないです。トンネル前に、だからその、日本全国をこう巡業してるバスに乗ってて、はいはいはい、でバスでずっと移動してるんで、はいはいで、その、まあ、バス自体がね、あのー、2階建てバスとかだったんです。はい、で,で、大型バス、はい。で、それによって、まあ、30人ぐらいの選手がみんな乗って、移動するんですけど、で、若手が、はい、あの、その、バスを毎日掃除するわけですよ。はい、先輩たちが来て、うんうんはいあ、あの、上本選手は、だから、二席を一人でも、なんか、ベッドみたいにして使ってたりとかするんで、だから、その、元に、あのね、ね、自分の、だから、いろんな、毛布とか燃えたってする、えー、それを全部ブランケットとか直したりとかしながら、はい、あと、ゴミとか、あの、多少やっぱり、ね、飲みかすとかそういうの置いてあるんで、うんうんうん、それを全部掃除するっていうのをやって、あ基本は朝やるんですけど、はい、やっぱ朝早いのとか辛いから、はい、試合終わって、で、解除ついて、その、で、だんだんホテルとかになってくると、先輩たちその、ね、あの、休日とか、あの、お風呂回しもなくなってくるんで、はいでね、夜のうちにやっちゃおうと思って、はいはい、うちの後輩がね、その時には、バスのお掃除をしようって、はい、夜やってたらしくって、はい、バス掃除をしてたら、その時一番前が、中野さんこの話したかったの中野さん、ブーさんの席が一番前に、二、はい、階でバスの一番前のところだったんです。はいはい、で、私は、あの、後ろの方だったんですけど、はいはい、そこ、あんで、で、中野さんの席のところに、はい、その当時、あの、カセットデッキ、あの、はいはい。ダブルデッキ。はい。で、それを置いてて、あの、それを聞きながらとか、移動してて。はい。したら、その、掃除したらいきなりその、デッキが鳴ったらしいんですよ、なんか。えー、勝手にですかそう。で、な、なんじゃないああ、もうと思って、タイマーかなんかになってたんだと思って、はい、はい。死に止めたらしいんですよ。はい、もうびっくりすんなって、暗い中でやだって言って止めて、はいはい、で、しばらくして、また鳴るんで、もうって。はい。だスヌーズかな、もうだ、うるさいなって。で、線は繋がってないから、はい、電池も抜いとこうって、うるさいからって言って、はい、開けたら電池入ってなかったらしいんですよ。えぇ、ー、<笑>じゃあ、いやーって言いながら、泣きながら走ってきて。<笑><笑>電<笑>池入ってねえのかよ。で動くんだよ、それ。電池入ってないのに、止めても止めてもスヌーズ機能でなくなってくる。激怖じゃないですか。で、泣きながら来て、今って、全然泣いてて、何言ってんのか全然わかんなかった。何何なのみんなね、ラジオ、ラジオなんて、いいいいいだから。お前が怖いよって何言ってんのか全然わかんないやんつって。<笑>いや、ほんとだよ。え、そのデッキは、中野さんのなんですかそうそう、ブルさんのブルさんの、ブルさんのデッキが、だからそれなんかね。え<笑>、念なのわかんない。わかんないけど。だから、そのバス自体に、もともと、あの、ま、あの、大型バスの、その当時はベンツの2階建てバスで、はいはい、いいバスだったんですけど、はい、で、だからドイツから持ってきた、はいまあ、中古なんですけど、はい、いいバスなんですけど、はい、ただドイツで3人ぐらい人引いてるらしいんですよ。えぇー事故車そうそうそう。そうそうそう。たんすかいやそうそうそう。そうそうそう。そうそうそう。そうそうそう。いや、ベンツですごいバスだなと思ったら、<笑>でもね、やはり、今回ベンツ買ったぜって解説ですけど、はい、それは、お前事故車も安かったんだろうなぁ、はい、と思います<笑> 3人ぐらい引いてるっつって。い、ね、わくつきのバスだったんすね。何があっておかしくなかったよくあの下に倉庫もあったんですよ、はい、バスの下に倉庫があって、はい、あの倉庫があってここにトイレもあって,って、はい、で新人とかその荷物とかをあの上に全部人いて、はい、下で倉庫とかで先輩に荷物持ってきてとか言われて、はい、作業してたら、はい、倉庫のところに目がギョロギョロって出て、はい、<笑>かかって「う、え、わ、ー!えー」っつって新人が上がってきて「<笑>目が!<笑>」<笑><笑><笑>その指示さ、何なんですか,すか<笑>そういう仕
<笑>何言ってんの何言ってんの<笑>落ち着きなっつっていやこの怖かったですよ、ね、いやめっちゃ怖いですね、まあ、確かに目が動いたらそれはそんなできない目だけギョロギョロあってやばいやばい光がない違うんですって<笑>全然光がないところいきなりパンって出てきてパッパッパッパッってこうやったんですって言うから<笑>うわーすげえ違和感ありますねそのバスでいろいろ音が起こってるんですねそのバスの中ではだからそのまだそのバスのせいなのか分からない私もで一回だけあるんですよバス乗っててそのバスに乗っててその地方にだから要はもうずっと1日っていうかもう1年のはもう3分の2ぐらいそのバスで生活してるじゃないですかでまあだからその地方に行くのに常に高速道路に乗って次の県とかに行くんですけど一回どっかが分かんないですけどえどこ西日本の方かなんか行く時にバスに乗って大体もう基本的に寝てるんです寝るか本読むか音楽聴くかとかしてるんですけど寝てて多分ふっとパッて目覚めてカーテンちょっと開けてああまだ高速なんだなって思って。なんかつかないんだって思ってたら、はい、パッて視界になんかが入ってきたんですよ。なんだろうと思ったら、男の人が外歩いてるんですね。ほうほう。はあ、で、しかも、はあ、こ、全裸でこっちを見ながら歩いてる男の人だってわかるんですけど、上なくて、口だけにカッて割れながらずっとこうやって歩いてる。えーえーはあはあ、しかも、え何あれ何見てんだろう、はあ、えと思いながら、はあ、ちょっと待って、ここ、しかも高速道路だよ。高速ですよね。ちょっと待って、高速道路で、バスと同じ速さで、歩いてる、<笑>半分のっぺらぼうの口だけにっかりした、なんか、全然なの筋肉っぽい人がニコニコしながら歩いてるって思った瞬間に、あ、これ見ちゃいけないもん見てる。はいはいはいはい、ダメだダメだ。真っ昼間ですけど、はいはい、ああ、見ちゃいけないもん見た見た見た。うん、もういい、もう一遍寝ようと思って、こうやって、寝てたんですね。寝てたんです。はい、寝てたら、はい、で、バスの中、まあ、当然他の選手もいっぱいいるんで、はい、ガチャあのちょっと新人とかちょっとガチャガチャガチャガチャしてたりする。はい、したらここに、ふってきたから、あ、誰か新人が通ったかなと思ったら、うん耳元で、寝たふりしやがってた。俺、うお怖っ<笑>えめちゃくちゃ怖いやん。うわめちゃくちゃ怖い。男性の声で。えー、天井のバスで。あれですよね。ねえ、いや、どこかしら。で、うわーでも私、その時また、寝たふりバレてるバレてる。いやいや、いやいやそこよりも、なんか、帰ってきたことに驚きを。寝たふりバレてるどうしようと思って、<笑>はい、金縛りになってそのまま動けない。えーどうしようどうしようあ、どうしようどうしようって思ってたら、はい、ちょうどその瞬間にトンネルに入った時に、はい、後ろの席にいたうちの同期の子が、ガバッてきて、バンバンバンバンって叩かれて、はい、ねえ、ちょっとちょっとっつって、はいはい、縛りなんて、ちょっとって、それで来たのに、ふって言ったら、ねえ、今さ、って、トンネル入った瞬間さ、チリンチリンって鈴音したんだけど、聞こえたんだよね。えーえー、知らん、知らん、私その前にあの、怒られてるし、<笑>怒られてるし。<笑>怒られてるしって言い方もまたあれですけどね。<笑>注意を受けてるってことですよね。<笑>確かにそうでしたね。でもなんかその、なんか、後で聞いたら、その鈴の音とかはなんかその、霊を、なんかあの、守護霊とか払ってくれる。払ってる時の音。そう、その音。だから、はいはいそ、その瞬間に払ってくれたのは、うん、それがその子に聞こえたみたいだからその子が、私を起こしてくれて、金縛りも解けて。そうよかったねっていう話みたいなんですけど、えー、すごい体験だから初めてですね、はあ、しかもそうですねあのねそんな人見たのも見ちゃいけないと思う、はあ、もの見てるって思ったんですけど、はい、まさか怒られると思うそうですよね、はい、入ってきたってことですもんねそうですねそでそのだからその瞬間にガバッてやったらここに人の気配と思ったら、はい見まで寝たふりしやがって。どうやって激烈にちゃんと心霊体験してるじゃないですか。うわ<笑>でね、なんか、この、男子レスラーの方来ていただいた時とかに、えー、やっぱり新日本プロレスの道場だったり、はいはい、で、ノアの清宮さん来てもらった時は、はいはい、ノアの、はい、えー、っと、ディファ有明の下の道場で、はいはいはい、なんかそういう心霊騒ぎあったみたいなことをいただいたんですよ。はいはいはい、前場は大丈夫だったんですか前場はね、はい、私たちになってから建て替えたから大丈夫だったはず。でもね、はい、よくなんか道場に、はい、なんか、まあ夜中道場にいるとなんか音が聞こえるとか誰かいるとかっていうのはで、はいはい、上に寮があったんですけど、はい、ただ、はい、道場よりも寮の方がありましたね。寮の、そう,ですかうん、そうなんかあのー、開かずのなんか、あの食器棚みたいな開かずの扉みたいな。そこはもうずっと開かないから。の、はい、レールスプーンでこじ開けたら、はいこじ開けたんすかこじ開あの、うちの同期みんなでこじ開けたら、<笑>中からなんかわけのわかんないガミでブワーって出てきたんですよ。はあ、でも、何年も空いてないから、そんな中で虫生きてらんないじゃないですか。ですよね。それがブワーって出てきて、みんなでイヤーってアビキョウから。あ、すごくですね。はい<笑>それ怖いっすね。開かずのなんとかを開けるっていうのがまたすごいですね。大<笑>体<笑>開かずで終わるんですけど。そうだ。だからね、うちの代ね、あのね、すごいおとなしいって先輩たち思われるんですけど、はい、結構ね、あの、やっちゃうときはやっちゃう、ちょっとおかしいことになったんで、<笑><笑>先輩たちから、あれは開かずだし、開けちゃダメだよって言うに、やっちゃうんですね。開けてみようか。<笑>先輩がやらなかったから開かずになってるんですよ。そうです,うです,うですよ。えー<笑>
今日は開ける台だったってことですか。そうです。ありがたいです。私<笑>なんか FMW とかね。そうですね。新しいとこだから。そうそう。だからね、どんどんどんどん他のとこ行ってね。<笑>あの人たち行かないと対抗戦も活性化しなかったね、はい、どうですよね,ねだからね,ねあの時はそうなんです,いやすごい、ね、何してくれへんだお前らとか思いながらも<笑><笑>いや面白いなあであれですよちょっと僕聞きたいのが、うん、このねあのここにブルさんいらっしゃるんですけど<笑>本当だこのそうブルさん、ね、ブルさんと、はい、あの金見マッチはいはいはいはいやりたいじゃないですか、はい、もうねもういろいろ聞かれてると思うんですけど、えー、あの時は僕は単純に、はい、その試合やってるなで見させていただいた、うんだけぐらいなんですよだからそのなんかいきさつといいますか、うん、どういう感情であの試合に臨まれたとか、うんはいはいはい、あの試合中のね、はい、ギロチドロップだったとか、はいはいはいはい、そういうお話ってちょっと僕個人的にちょっと聞かせていただきたいと思うんですけどあまあだからそのあの金網をやる半年ぐらい前までは私、はい、同じチームにいて、はいはい、ブルさんの私まあその時にはもうあのー、ある程度年代上がってある、はい、私もともと合格同盟あだからプロレスナーにあって、はいはい、で全場に入って一年、はい、クラシックルに憧れたの一年ぐらいしたから会社からお前今日から極悪なって言われて、はい、極悪同盟に入れられたわけですよ、はいはい、もう嫌で嫌でしょうがなかったんですけど、はいはいはい、であのね極悪上ダンプさんが引退をされるって言ったんで、はい、あこれでベビーに戻れるかも、はい、そうかこのタイミングで八十八年よしベビーに戻れると思ったら、うん、中野さんがいや私があのこの極極悪ともに極門とって言って私はもっと新しいの作るから、はい、作るオーマイガー新しいの作るからって<笑>でも私でも本当にそう<笑>極悪ともに入った時に<笑>ナンプさんの付き人にブルさんの付き人使っていただいてそうなんです、ね、だから師匠なわけですよ、ねはい、なるほどのあのプロレスの基礎のいろはを教えてくれた師匠がジャガーさんならば、はいはい、プ,ロプロとしてどうなるべきか教えてくださった師匠、はい、ブルさんなんですよ、ね、なるほどしかも悪役としてどうするべきかを教えてくださった師匠なんです、はい、で師匠なんです師匠がもともとダムさんがいなくなった後は私はもう一人でやってるから、はい、下誰かとつるんでやってる気はないからって言ったんで、うん、よしベビーに戻れるぞって思ったらいやでもやっぱり私が見放したらあんたたち困っちゃうだろうから、うんうん、私今日から獄門と作るからお前がいや優しいですよねブルさんが、ね、その後輩のためにそこそこそこねまあ師匠が言うならついていくしかないなと思いながら<笑>、はい、でも本当にでも中野さんと一緒にいてで,、はいはい、でも中野さんのやっぱりその,あの悪役でもきちんとレスリングの,の勝負もちゃんと競技持つから、はい、でもレスリングのテクニックでもベビーエースに負けないテクニックを持って、はい、あの運動量もちゃんとできて、うん、ちゃんとした試合ができるそういうふうになっていこうっていうあれだったら練習とかしながら中野さんと一緒に。はい、で中野さんにこう本当に引っ張り上げてもらって育ててもらってるっていう中で途中で私たちがやっぱりちょっとあの他の男子のユニバーサルっていう団体とかにちょっと出たりとかすることがあってゲストで呼ばれて出ててそしたらそこであの今まで女子プロレスを見なかったあの男性ファンがすごいなんか私とバイソン面白がってきてでその男性ファンが前中の会場に来るようになったわけですよそれに見向きもしなかったそしたら結局知ってる選手が私とバイソンしかいないんでその男の子たちが私とバイソン応援するじゃないですかですよねで応援されちゃうとやっぱり人間ちょっと勘違いするじゃないですかわ<笑>かるけど<笑>、うんはいはいはい、ちょっと勘違いしますね勘違いするじゃないですか,か,か,か,か、はいはい、今までなかった声援が、はい、で私と、うん、どんどんベビーウェズルに誰より私たち声援が多いと、はい、勘違いするじゃないですかしますはいなおいいんじゃないのってで,、うん、で,で,でまあだから暮らしいなくなってお客さんが、はい、でさっき言った通りそのベビーフェイスの,その世代闘争とかベビーフェイスの誰か出てくるの待ったら、はい、一生出てこないで、うん、私たちのこう「お客呼んでんじゃないの?」あれみたいなはいちょっと感じいいんじゃないのみたいなちょっとなんかちょっとご陽気な感じでいたら中尾さんに釘を刺されたわけですはいねあんぐんまでもヒールなんだからそんなチャラチャラするなとほうなるほど今なら分かるんですよはいチャラチャラすんなよっていうそうですよね、もうちょっと気引き締めなさいよってお客さん呼んでくることはいいことだけど、うん、だからってでも私からすると「うん、いやなおさん客呼んだもん勝ちだから」って言ってたじゃないですか<笑><笑>いいですね<笑>なるほど、えー、言ってることまあ,あれみたいなうーんと思う、はい、あはいはいって言いながらも、はい、でもやっぱりそういうふうにやってやっぱり声援されるんで、うん、まあね、うん、調子に乗って「わーい!」とかアピールとかしてるのを見て、はいはい、だんだんだんだんこう中野さんがまた言われて、はい、そ最初にそ中野さんが言ってくるんじゃない、はい、中野さんがその時は「ヒールのトップであるとともに、前女のトップでもあったので、与えると思たれてた。で、年齢的に一番トップだったんで、要は、中野さんご中心するベビーフェイスの先輩がいたわけです。はい。な、なぜならお前らが売れないからつって、うちらが売れたからつって、中野さんあいつら調子乗ってますよってご中心するやつがいたんですよ、ベビーフェイスの中で。はい。自分で言ってこいやと思うんですけど、はい、自分で言うとあの嫉妬丸出しなのが分かるからって言って中野さんからやんわりやんわり言われてたんですけど
でも、でもそれもうちらは分かってだじゃあなんでそ,のそっちの話を聞くんですか、はい、とかも思ってきちゃってるうちに。なでそうなってきてちょっと不信感が芽生えると、はい、あの全日本女子プロレスのやり方で会社がですね、はい、今度ですね、はいはい、不信感を増長させるわけです<笑>だからあもう極悪状のまんまなんですねそうですあれあのだからダンプさんたちのあれも、はい、あれを見てあれと同じことを私と中野さんはされてますまんまなんですよ、ね、だからブルさんの方にはアジアがあって、はい、ブルなんのかもう時代じゃねって言ってたぞっていうし、はいはいはい、あのブルがあってあい,つあいつらもう、うん、あの本当に、はい、あのちょっとしばらく干,干してやる潰してやるって言ってたぞっていうことを会社に言われて、はい、ちょっと不信感激着してるとこにそれを言われるんだんんってなるじゃないですか、はいすね。それでも私は中野さんがやっぱり師匠だし、はい、付き人だしってずっとついてたんですけど、はいまあ私と一緒に組んでバイソンの方がその不信感がちょうど大きくなってきちゃって、はいはいはい、もう嫌だと。はい、もう僕もと言ってもしょうがないし、はい、って。まあ、バイソンちょっと私に年齢も上だったのもあって、はい、まあ、時間がないっていうのもあったんで、んここでいつまでもこう解放されるのはっていうのがあって、はい、いやでもちょっと、もうちょっと待とうよ、もうちょっと待とうよって言いながらやってたんです、まあ、会社からも重心はされるし、で、ね、はい、ね、まあ、一緒に組んでてもちょっとギクシャクするし、みたいなことになってるうちに、会社から、あの、ちょうどだから本当に、あの、極悪女王のダンプさんとクレンユーさんがやったじゃないですか、はい、フィール同士で,で、はい、クレンユーさんがそれで引退してやるようになったじゃないですか、はい、あんな状況で私タックで私とバイソンが組んでブルーさんともう一人先輩とやるときにバイソンと二人でじゃあもう今日の試合は血みどろになってあのそのあとにあのあの、合格女王の、はい、あ,のあれで、クレーンさんとダンプさんがぐちゃぐちゃになりましたけど、はいはい、ダンプさんとブルさんとかやって、チミドロになりながら再確認とか、こう、傷を確かめたりとかっていうのもやってたりとかしてるんですよ。はいはい、そういうのなしにしよう。ほうほうもう、今日で。はいやめちゃおう。はあ、二人で。っていう話をしちゃいましして、勝とうが負けようが出てっちゃおうって言って、うんで、そんな雰囲気で出てる、向こうもそれをしさせて。だもう、そんでもなんだ、もう本当殺し合いみたいな試合をして。いやで、終わった後に、って、今日で、そう、今日でお前なんかお別れだよ。出てきてるぞ。出てけって、出てきたら勝手に出てけぞ。殺す殺さんだっていう、泣きながら、中野さんと、殺すぞ、殺されるぞ。で、ずっと言いながら、出てってやるわ。で、バイソンと一緒に出ちゃった。出ちゃったんですよ。そういう流れで出ちゃったんですね。出ちゃって、で、出ちゃった時に、会社はだから、なんでそれを吹き込んでかったかって言ったら、会社がね、その前ちょっと夏ぐらいからね、はい、今鏡作ってんだよねって言いながらはあ、会社がそうで、はい、な何のだ何の鏡思いますよね、はい、鏡デスマッチやろうと思ってさあって、はい、どうやら鏡デスマッチをさせる人が欲しかったらしいんです<笑>そのためにみたいなさっき鏡専攻だったんですかそうです鏡ありきなんですよあ,あ、そうなんや。そのために作ったわけではなく。うん、そう、鏡作っちゃったから誰かにやらせなきゃいけない。<笑>あ,あ、そうなんだ。誰かを喧嘩させなきゃいけない。ああなるほど。ブルとアイジャが最近ちょっと不安らしいさ。じゃあいけるぞ、こいつら。いけるぞ、こいつらに竹付けちゃおう。<笑>で、すごで、それで。一回ね、9月に一回金網でスマッチがあったんですよ、はいはい。で、その時はレフリーありきで、その私、あの、ユニバーサル出た時の、はい、あの、今のゲドウ君が、ゲドウさんが、レフリーで入ってくれて、<笑>ゲドウさんが、ゲドウ君がレフリーで入ってくれて、私、その、ユニバーサルつながりで、レフリーが肩入れしてくれて私、勝った。でも、今考えたら、はい、ね、あの時ね、その私、レフリーの肩入れで私、勝ったんですけど、はいデスマッチですよ。はい。デスマッチで何でもありですよ。はい。デスマッチだから。はい。以上レフリーはいても。はい。ね。で、私でもレフリーの語りで勝ったら卑怯だって言われるんですけど、デスマッチで卑怖って言われる意味が今になって考えると、ね、今のわかんないですね。デスマッチで<笑>。<笑>デスマッチでずるして勝って、なんで卑怯だって言われたのか意味が分かんないなって。面接は叩かれたんですかそうそうすごい叩かれて、えー、でも、でまあ、だからその、しかも、金網デスマッチって女子でやるの初めてで、はい、大失敗だった。ブルマージャンも金網負けたみたいな、はい、そのシンプルとかに叩かれて、叩かれて、でも、ねはい、でもそんなこと言ったってそんなやったこともないし、しかも、はい、ね、あの、国際プロレスラッシャー木村さんたちがやって以来、もう30年ぐらい誰もやったことがねえんだからさ。そうでしたね。やってないのに、資料も何も知るかって、どんな形で、はい、金網の使い方なんか分からんしないしっていう感じで、で、その9月であれして、はい、でもそしたら会社が、もう一遍ちょっとやってるよ。<笑>で、<笑>でだって金網作っちゃったから。<笑>いやいやいやいや,いや,いや,いや、しつこい。限界消極しなきゃいけない。そうかそうか。<笑>使わなきゃいけない。<笑>会社のね、リアルな限界消極。で、11月に今度はあの、はいあの、また、あの、はい、横浜分隊で、ちょっと大きめの試合があるから、そこでもう一遍。で、で、で、で、あ、この間じゃレフリーがいたせいで、肩入れされたんで、はい、じゃあこのレフリーなしで二人で、どっちかぶっ潰すまでやろうよ、みたいな感じで。はいはい、こっちからするともう、もう
、トラウマまでもかまたかなみかよとか思うからそうですよね、前回のが。しかも2ヶ月しか経ってなくて、もう嫌だなとか思いながら、でももうしょうがない、やるしかないし、はい、って。だから今回、だからもうね、いろんな競技、で今度こそ何でもありだって言ってたら、いろんな競技振り回してわーってやってて、はい、でもまあやってるうちに最終的に中野さんの方がやっぱりね、はい、私頭から真っ逆のさんも半身死んでいて、はい、中野さんがこう、登ってくのを見て、はい、あ、はい、出てっちゃう、出てっちゃう、負けちゃう、はい、と思って振り返った瞬間、はい、あ、違う、この人振ってくる気なんだ。<笑><笑>違う、この人、出てかないと。<笑>そこで、上まで来た時に、あ、振ってくるんだ。そうで思ったんで<笑>そう、でも私ももう、はい首に対しても体動かない状況だったのもあれなんですけど、はい、でも、頑張れば避けれるかもしれない。でも、はい、中途半端に避けるよりも、はいね、この人覚悟持って飛んでくんだから、はい、よし、死んでもいいから、動かないって言ってたんですよ。怖もういい、これで死のうって思う、はい、思いから、はい、どうせ負けは負けだしって、はい、ああ、もうやっぱりこの人は勝てないんだし、はい、しかもこの人そんな覚悟を決めてるんだったら、よし、潔く死のうと思って。はい。動,まあ、動けないのもあったんで、はい、下に待ってたら、えー、待ってたら、そしたら飛んできたんですよ。はい、本当に飛んできたと思った瞬間に、<笑><笑>その瞬間もう息ができなくなって、<笑>ってそこから一生本当にもう記憶ないんですよ。パーン飛んだんですかもあ、もう本当に失神してて、ダ、はい、ーって言ってて、なんかその後出てたんだから知らないんですよ。はいはいはい、で、失神してて、そしたらしばらくして、はい、あ、で、自分で、あ、生きてきない、あ、苦しい、死んだと思ったら、あ、死んだと、まあ、あって、あまだ20、21、二十一ぐらいだったら、はい、あ,あ、短い人生だったな、お母さんごめんね、とか思いながら、はい、そしたら、わわわわ言って、あの、本当うるさいな、って、パッと目さ、目開けたら、バイスのか、はい、あれ見知った顔がいっぱいあると思った瞬間に、はい、あ、生きてると思った瞬間に、はい、あ、これで、生きてられたんだから、世の中もう怖いものは何もないと思って。すごいお話だな、なこの体験というか。で、私はそう思ってた中野さんはその、上に行って、中野さんはやっぱりその、会社からはその、ファンの人たちを全部、前回の、はい、あの、かなり裏切ったっていう思いもあって、だから、そんなことしかやっぱりできないのかって思われた時に、中野さんの中では、あの、最初からっていうかもうあの、チャンスがあれば絶対金目から飛ぼうって思ったらしいんですよ。あ、だから、だからだからその覚悟の差だな。私はもそんなこと、はい、とにかく出ることしか考えてない。中野さんは、上まで行けたら一回飛んでやろうって思ってたらしいんですよ。はい。で、下にアジャが見えたんだけど、すごいちっちゃく見えたって。4メートルぐらい。で、普段より、あの、全然ちっちゃく見えて、どうしようってなったけど、でももう飛ぶしかないと思って。はい。で、あの、おがんだわ。おがんだわ。おがんだわ。おがんだわ。私のことを、あの、成仏しろよって拝んでくれたのが違う。この、なんかしないけど、この手が離れたらもう飛ばなきゃと思ったから、こうやって、怖いから、怖いから、この手が離れたらもう飛ぶんだっていう、あれで、こうやってたらしくて、別に、あの、アジャのこと拝んでたわけじゃないよって。あれはだって当時のその週刊誌とかも、そうですもそうですけど、この写真だから、そう、アジャも、アジャも私もねって、無事にって思ってるので、そうじゃ手が離れたら飛ぶとか。きっかけだったんですよ、これはね。そうそう、それで、はい、最近中野さんの YouTube とかで聞いたんですけど、えー、マジそこだったのって、拝んでくれてたんじゃないの<笑><笑>いや、だから我々が思ってたことと違いましたよね。実際にね、その戦った方のお話で、あとやっぱあの、高さやっぱ4メートルぐらい、ね。4メートルで、で、中野さん自分のやっぱり、中野さん170ぐらい、自分の目線もあるで5メートルから下を見てて、5メートルから下に飛んでいこうと思いますいやいやいや、怖いあの、中学生ぐらいのバカな子だったらたまにやるじゃないですか。いやいやいや2階とかから飛んでて。プールとかだったらまだあれですけど。学校の校舎から飛んで、あの、骨折するバカなたまにいるじゃないですか。で、プールとかだったらいいですけど。人がいて、そう。そこに攻撃は。しかもギロチンドロップで行くそうですよね。スイカですもんね。中野さんはあの瞬間に飛んで、着いたら背骨が全部突き抜けて死ぬかもしれないけどいいやんって思って飛んだらしいんですよ。うわー。本当のプロレスラーの。いや、そうですよ。ですよね。だからね、覚悟の差でも、なんか中野さんの覚悟の方がすごかったんで、まあ、あもう、私にはそんな勇気はないし、でも私も出ることしか考えてなかった。あ、だからもうそ、もうその時点で、あ、もうこれは今回は勝てなかったなって、勝てなくて当たり前だな。でも、だからより一層この人を何としても超えたいっていう気持ちになったんで、それまでは、あの、先輩で歯向かって、こんちくしょう、こんちくしょうって言ってただけじゃなくて、プロとして、プロレスラーとしてこの人を超えたいって思えた瞬間でもあったので、はい。なるほど。うん。亜生さんにとってもやっぱり分岐点というかね。そうですね。それは大きかったですね。もうそっから2年半ず、二年ぐらいずっと毎日のように当てられて、毎日地獄だなと思いながら。うん会社はよって思えた。<笑>キャンプが入るカードだからさ、毎日毎日やらない。<笑>まあまあまあ。こっちみんな問題ねんだ
かな<笑><笑>えそのたきつけてくる、うん、その会社の松,松中兄弟の、はいはい、えどなたが来られたんですかじゃあ国松さんですね国松さん国松さんそうそうあのあの合格上では年国さんがいろいろ決めてるように、はい、そうですね、はい、私たちね国松さんがあの試合のカードとかも全部調和とか全部決めたので国松さんなんですね国松さんがただあのあのね、はい、ちょいちょい行ってくるのはあれですね社長たち社長とか、はい、普段あの、はい、選手にあんまりかからない人がそういえばこの間はじゃこんなことやってたぞっていうのを社長とかが中野さんに言いに行ったりとかしてあたまにあの会社のあの喫茶店とかで、はい、あれしてるとあそうで、ね、そう、えー、あのそれこそあのあの当時あのやつ社長とかが、はい、この間ブルガなお前なんか目じゃねって言ってた。<笑><笑>社長直々に行くんですよ。流<笑>言秘語があるわけですね、<笑>社長から。<笑>あ、飯、あ、なんかランチある、ランチ食えかわーって。お前は最近頑張ってんなって、ね、でもお前そうやって頑張ってんだけどなって。なんかな、ブルはなって、あんなの長続きしねえって言ってたぞって言ったら。<笑><笑>今言う必要ある<笑>今よくね、言わなくてそれみたいな。<笑>面白いなぁ。えはい。<笑>込んでるなぁ。またその、そんなこと言ってんすかああってなんっていうか、はい、こっちだって別に、ね、どんどん、ま、負けませんよ、こっちだって、行きはあんながらって。言ったの全部ね、あなた。いや、こんな感じ。いや、こんな感じ。いや、だから向こうも言うじゃないですか。はい、んあのガキって言うじゃないですか。はい、それ全部ね、<笑>は、は、はとしてくれるわけですよ。<笑>おい伝承すんじゃねえよ伝承,伝承してたんだそ,それでもうそのビッグマッチに向けて、うん、そうですね,ねこうそういうふうにそういうふうにそういうだからその後にだから金網のって今度紙切りマッチとかもやってますしはい、はいはい、なるほど、うん、もうだからいもういろいろなもうデスマッチやられたんじゃないですかブルーさん、まあ、そうですねはい、はい、だからまあ,あの中野さんとはだから金網デスマッチと紙切りデスマッチやりまして、はい、まあだだその後にだから対抗戦とかになってやっぱりあのそ,、ね、その工藤とかと会ってだから優勝戦の優勝戦デスマッチとかでまああと電流爆破とかもそうですし、はい、で最近は私が自分であの超花火っていうプロレスなんでやってるんで、はいはい、プラズマ爆発デスマッチとかも、はい、私今だから今そこに爆上っていうチャンピオンベルト持ってるんですけど,ど、はい、今もうプロレス、はいえー、歴は何年になるんですか38年になります38いやもうじゃあ、はい、ほ,ほぼほぼもうみんな今時現役の方ほぼ後輩全員そうですあのね男女はしてねほぼほぼみんな後輩です、ねはい、後輩ですよね確かにそうですよね、うん、もう40周年目がけて、ね、今はそうですねあまあもう,もうすぐ40周年だねーっていうな何かこうビッグマッチみたいな考えられてるあのほんと35周年の時にやろうと思ってたちょっとコロナ禍でできなかったね、はいはい、じゃあ40周年はちょっとなんかでねってただあのーいつも最近、その435周年の時本当やろうと思うんですけど、あの、ビッグマッチってみんな東京でやるじゃないですか。はい。ね、東京でや,るやりたくないので、あの、あのー、友達も多いんで、沖縄でやろうかなと思ってて。はい、あ、そうなんですね。はい、えー、沖縄でちょっとお祭り騒ぎしようぜって言いながら、はい、その35周年に向けてちょっといろいろ企画してたのが、はい、コロナでちょっとできないんです。だから40周年の時にはそれでやろうかなぁ。へ、うん、楽しみ。だから東京の人たちはね、あの、いつも東京で見れると思って、うん、見たこと沖縄まで来なすねって、沖縄いいとこだよっつって。で、なんとか、なんとかし沖縄の環境から。沖縄の観光大使。なるほど<笑>話題いいっすね沖縄でビッグマッチいいっすねでそうですでもだからまあ今回友達も多いしあの知り合いとかも多くてもともと沖縄が自分が好きでしょっちゅう遊びに行ってたりとかするのもあるんで沖縄、はい、でもやっぱり私がその38年間やってくる中で、はい、私がどうやってアジャコングとしてここまで来れたかっていうと、はい、まああのー、ね途中対抗戦とかあってテレビとか出していただいて全国に名前が知られるよでもそれってやっぱり全国を巡業して地方の皆さんが見ていただいたアジャコングっていうものを認識してもらってアジャコングが来るんだ見に行こうってで今でに地方行ってアジャコング来るんだってじゃあプロレス見に行こうってお客さん集まってくるじゃないですかやっぱりだからその地方に育てられたっていうのがすごく自分の中であるので。で自分自身は東京出身なので、えー、あの田舎とか地元とかもないんですけども、はいはい、そんだけ日本中が自分の地元だって思ってるので、だから地方に行ってやることがあれなので、はい、だからなんかのだから自分の自主工業とかを今後、なんかのタイミングでやるときには、全部地方でやってやろうと思って、ねえー、それで少しでも地方が活性化して、地方に、で、いろんないいとこあるじゃないですか、ね、日本国内のいいとこあるじゃないですか、ね、そこに来てみんなが、あの、あ日本って本当にさらやっぱいいとこだなって、うん、日本の良さも再認識してくれればいいなって、うんうんうんうん今、インバウンドで、海外の人たちがみんな日本のいいところをすごく出してくれて、それで日本人が再認識したりするっていうのも多いんですけど、だからこそ日本人が行って、今のうち日本全、世界、世界海外行くのもいいけど、日本のいいところいっぱい見とこうよっていうのは、どうしたら取るほど思うんで、そのためのきっかけとして、あ、じゃあ今がここで試合します。あ、じゃあこの地域に今度行ってみよう。そしたら美味しいものがある、こういう名所があるんだっていうのを見てってくれて、日本の良さを、日本人がまず再認識しようよと思うんで、ね。地方をそれでやっていきたいな。素晴らしいですね。恩返しみたいな、うん、そうですそうです本当にでも地方の人たちがそういうふうに盛り立
、いいっすね,ねその全国でね、うん、もう地方を活性化させるっていうのはすごいいいで,でも地方が活性化すれば日本が、ね、元気出るわけじゃないですか、うんうん、そうですうん、なんかこのね、うん、その40周年でビッグマッチ、うん、全然まだねそのあと2年もあるんですけど、うん、あのどういう試合やりたいというかこの,この人とやりたいみたいなってあるんですかあの、ね、もうこの人とやりたいはね、はい、もうだからもう、まあ、みんなこうやってただ、はい、私はだからその私がそのやるお祭りによって、はい、今の女子プロレスラーの子たちでいい選手たちがいるんですけど、はいはい、やっぱりそれって。一部、あの、プロレス好きな人たちは知ってるけれども、はい、全国に届いてないぞっていうところがあるので、でも、だ昔の女子プロレスは面白かったっていう人たちに、昔のやつも面白い。でも、はい、今は今で面白いし、だから私は未だに、こいつら面白いから一緒にやってるんだぞっていう、今いい選手たちを、最高の選手たちを、はい、みんなに紹介したいなっていうのがすごくあるので、見てもらいたいなって、はいはいはい、私を目当てて来る、だから私はもうね、よく客欲性パンダ、アジャコングってパンダを見に来たら、はい、すごい面白いライオンがいたすごいかっこいいトラがいたすげえゾウがいたなるほどキリンすごいって思ってもらった方がいいなってパンダ見にいたけど、はい、他の動物の方が面白かったねって,って言われるのが一番いいなと思って、はい、そうしないと自分の、ね、自分のためにもう,うその自主工業なんかやっても意味がないんで、はい、自分がああのあの、まあ、まつり立てられるのがどうでもいいの、はい、どうでもいい、うん、業界自体が活性化するそうそうで、ね、業界自体がっていうか今の私の考えと後輩たちがね、ああ、こんな状況下でやれて、こんな人たち、こんないっぱいの人たちでやってって、すごい気持ちよく試合できました、楽しかったですって言って、もっともっとこういう中でやりたいって、彼女たちがその思ってくれて、自分たちがもっと活性化されてって、今度自分たちでどんどんそういうことがやってってくれればいいなっていうだけの話なので。なるほど、そっか。うん。じゃあ楽しみです、ね。そうですよね。2027年に40周年ってところで。そうですね、はい。ちょっと本当にもうその40周年のアジャさんの試合はもうちょっと微力ですけど我々もちょっと協力させていただいてでもでもガンガン告知をめてだから今,今だからそのでこういう YouTube とかでやっぱりねあの告知していてそういうのを広めていただくってすごく大きなことじゃないですかだからぜひその時にはまたちょっとあの言うのでぜひぜひその時にはちょっとよろしくお願いしますお願いしますお願いしますで,で,もでもそういうのでほら沖縄とか行ったらまだほら階段話いっぱいありそうですそうなんです僕らもロケ行っちゃってでしょやばい階段話しかないじゃん友達とかにいろいろ聞いてやばいと思うんですだからね絶対近寄らないようにしてるんですけど、ね、絶対近寄らないようにしてるんですけど,けども、うんやりますね、やばい階段話だらけだから,、えー、だらけですよね,す,よね<笑>すごいいい場所なんですけど、えー、ちょっと間違ってこう行くとえら、ーえーえー、いことになっちゃうから、えー、<笑>下手にね近寄らないようにしてる<笑>いやということで、はい、今回はですねもう長時間にわたって素晴らしいお話、はい、そして実体験の声をたくさんいただきましたということで今後もちょっと協力させていただきます。はい、いやいやいやいますまたなんかあのあったらちょっと誰かが仕入れてきたらまた次、はい、<笑>ありがとうございます。<笑>ということで、はい、今回素晴らしいゲストお越しいただきました、はい、アジアコンクさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。した<笑>では続いての次の投稿会です。投稿会談です。これ怖いよねめっちゃ怖いじゃんいいですねいいですね面白いなやっぱ面白いな良きですね<笑>マジ不思議プレゼンツ階段に夢をその手で掴み取れいや新しい企画を思いついちゃったんですよね怪奇園を復活させようと思ってたんですよただ今回のイベントはもう今までの従来のものではなくて圧倒的にみんなにスポットライトが当たる企画にしたいんですよね階段によって人生が180度変わるなんかこの奇跡に近いこの体験をですね皆さんにもぜひ味わってほしいなと思ってますこの大会の中で新しくみんなにすごいねって言われる話きっと出てくると思うんでそれにすごく僕は期待しています高校階段で人生を変えろ賞金総額186万円詳しくは URL から一番怖かったマジであれやばいよねやばい